Hey everyone, so welcome again. It's been almost uh, a year and a half probably since my last video, but I definitely didn't know what to do or how to start it off. But right now, uh, I know some people need this advice, um, especially the people from Honduras. Eh, si quieren salir del país durante el tiempo de cuarentena Yo logré salir ahorita, ya llevo casi, voy a cumplir una semana mañana ya en los estados De que me vino lo de Honduras eh, Era un proceso súper largo, súper tedioso para poder sacarlo Más que mi pasaporte estaba vencido Pero la buena parte era de que yo, yo ya tengo 21 años Entonces no ocupaba el requisito para menores de edad tampoco Lo cual sí lo había solicitado antes, antes de que tuviera 21 años Ah, pero ahora ya no lo ocupo para poder salir del país. Y bueno, eh, si tienen preguntas, eh, me las pueden hacer también abajo en comments. Yo les puedo responder las preguntas que quieran y todo. Eh, voy a explicar un poco el procedimiento que hice y todo. Bueno, yo les voy a dar un poco de background. Yo me quedé en los Estados Unidos hasta mayo, durante el tiempo de cuarentena. Y logré irme a mediados de mayo para, para Honduras. Ahí estuve... Entré al país, eh, muy fácil, eh, conseguí el boleto, eh, usé mascarillas, todos los aeropuertos requieren que uses tu mascarilla a todo momento, si no, no te dejan entrar al vuelo, entonces si piensas viajar, eh, recuerda o recordarte usar la mascarilla siempre. Eh, yo llevé guantes siempre, por si acaso, para protección y un face shield, que no es necesario, pero siempre eh, mejor protección porque los vuelos eh, no están haciendo social distancing, o sea, te hacen hacer social distancing afuera del aeropuerto, pero una vez que estás dentro del aeropuerto o dentro del avión, perdón, eh, no te hacen social distancing. Entonces tienes hasta dos personas al lado tuyo. Entonces, entre más protegido vayas, mejor. Eh, así me tocó a mí en, en, de Chicago a Houston, Houston, Tegucigalpa, ahorita en mayo que fui. Cuando llegué a Honduras, eh, hicimos un proceso súper largo, de una fila larga, larga, eh, para poder, porque era migración y nos estaban haciendo súper lento, porque tenían que ir verificando dónde veníamos, qué país veníamos, todo eso, la temperatura, y nos hicieron firmar un contrato diciendo que teníamos que hacer 14 días de cuarentena en nuestro propio lugar. Eh, yo tuve suerte de lograr hacerlo en mi casa, pero creo que ahora, si no me equivoco, cualquier persona que quiera regresar a Honduras nacional o no, eh, tiene que hacer cuarentena en instituciones del gobierno Entonces van a tener que ir a los albergues que el gobierno está proporcionando eh, Después de eso yo tenía un round trip Y tuve que sacar mi pasaporte porque mi pasaporte estaba vencido El proceso de pasaporte llamé a migración varias veces hasta que abrieron Y me dijeron que tenía que mandar una solicitación por correo electrónico eh, Lo cual lo mandé Y después, eh, dos semanas después me respondieron diciendo de que sí, ya la pudiera sacar entonces el día siguiente fui y ya es solo por appointment, por, eh, por cita, que te la dan y tienes que pagar el de emergencia y el, el costo del pasaporte. Después, por último, después de sacar mi pasaporte, eh, estuve dos semanas tratando de mandar correo eh, para poder viajar. Eh, primero me habían dicho que era protocolo emergencias arroba gmail.com, pero ese estaba incorrecto. Así que dos semanas después me contesté. Eh, bueno, era el correcto, pero después como que cambiaron de correo electrónico. Y dos semanas después me mandaron otro correo diciéndome que tenía que mandarlo a eh, protocolo de emergencia hn.gmail.com Más sin embargo, eh, una semana después me dijeron que no, que lo sentimos, que cambiamos de correo Y era, era, ahora era protocolo emergencia arroba hotmail.com, algo así, no estoy 100% seguro si, si de verdad necesitan el correo, solo mensajeme por Facebook, mensajeme por cualquier lado yo, yo estoy dispuesto a darle el contacto para poder mandar a, la autorización a Sinajer eh, después de ese proceso fue muy fácil La otra cosa que sí costó un poco eh, Fue Porque yo, yo puse mi pasaporte anterior Y ya me habían sacado con mi pasaporte nuevo Pero fui a la migración del aeropuerto Y me dijeron que estaba bien, que no me preocupara Y después de tener la autorización Todo es muy fácil, el, los aeropuertos están muy vacíos Cuando llegué a Estados Unidos Fue súper rápido Migración no había nadie, no me preguntaron nada Yo viajé por razones de estudio o trabajo, esa era la, la, el área por la cual apliqué, porque hay cuatro, eh, cuatro razones por las que puedes salir del país en estos momentos. Eh, 
estudio trabajo, como dije, eh, emergencia médica, reunificación de familia o residencia de otro país. Esas son las únicas cuatro razones por las cuales eh, Honduras está dejando salir del país. Y Estados Unidos no me hicieron, no me hicieron hacer cuarentena, firmar nada. Eh, yo me vine aquí y estoy en la casa de un amigo en estos momentos, siempre cuidándome y todo. Así que sí, esto es. Eh, yo sé que mucha gente tiene varias preguntas. Varias gente me ha estado preguntando cómo salir del país. Eh, el vuelo que conseguí lo había comprado y de vuelta ya eh, desde Chicago. Entonces yo tenía el boleto, pero United Airlines sigue haciendo vuelos cada dos, tres días eh, a San Pedro y a Tegucigalpa. Entonces siempre pueden averiguar una página que les recomiendo puede ser One Travel y si son estudiantes del extranjero Student Universe. Eh, que es muy buena también entonces cualquier cosa solo me preguntan y aquí estoy yo para responder cualquier pregunta